Ho bisogno di un mezzo di soccorso. Portami l'ossigeno Applicare gli elettrici Allontanarsi dal partito Ascolta, ti amo nuovo, mi viene e veniamo da te, ok? Ormai il primo l'abbiamo perso, aspettiamo il secondo fra tre ore con Scarò Parigi. Ma spiegatemi che senso ha partire adesso, i simboli non li abbiamo più. Abbiamo deciso di partire, quindi partiamo. Beh, comunque ragazzi, voi come siete messi in termini di liquidi? Uh, io ho una lattina di cocco, se non voi c'è. Ma no, Stefano, parlo di denaro, cash, contante. La vita in Finlandia costa cara, noi non abbiamo neanche un posto dove stare. Ben vedere non abbiamo neanche il carro per i calzini. Beh, io comunque per i primi tempi pensavo di stare in un ostello, poi però ci toccherà trovarci un lavoro. Ma voi, cioè, avete chiamato i vostri genitori per la partenza? Non essere scemo Stefano, come facciamo ad avvisarli? Ci tengono sotto controllo. Mia madre avrà già avvisato i carabinieri, la Croce Rossa, chi l'ha visto, avrà telefonato a tutti gli ospedali. Mi dispiace così tanto che stia soffrendo a causa mia. Dai ragazzi, da Tamper li chiameremo e diremo loro che avranno nostre notizie a breve. Fortuna che Mushmole da mio padre. Io sono animalista, anche se il pollo di gomma non ce la faccio a vederlo bruciare. L'ho messo in questa scatola e l'ho scocciato, ok? Cacchio che femminuccia! Ma cosa vi cambia? Tanto lo bruciamo lo stesso, solo che in una scatola. Va bene, fai quello che vuoi, quello che ti pare per non urtare il tuo animo fragile. Basta che ci sbrighiamo. Ok. Marcello? Marcello? Ehi, ehi, Marcello? Marcello? Ehi, ehi! Marcello. Sei accasciato di colpa, sta ci Sto bene. Sto bene. Solo fare due passi, ok? Cosa è successo? Non lo so, Marcello è strano. È stato male, si è alzato ed è andato via con Irene. 
sarà ancora sconvolto per la morte di Valeria. Ascolta, io devo dirti una cosa. Non ti rapirei se non fossi sicura di amarti. Anche io sono certo di amarti. Quindi non mi tradiresti mai? No, mai. Sei pazza. Io non ho bruciato il pollo in baita. Non guardarmi così. L'ho fatto per noi, te lo giuro. L'ho fatto per noi, lo userò solo per noi. Dobbiamo dirlo agli altri. No, no, non dobbiamo. Sarà il nostro piccolo segreto, ok? Me lo prometti? Te lo prometto. L'hanno usato di nuovo. Zitto, idiota. Lei sta lavorando. Lui sta lavorando. Quei due bastardi avranno vita breve. So e basta, ok? Dobbiamo dirlo a Stefano? No, non dobbiamo. Hai visto come l'ha fatta? O è innamorato o l'ha stregato, io non mi fido di lui, ok? Il caffè è pronto! posto magico. Non preoccuparti. Ok. Sì, sono io. A breve arriverò da te. Presto, te lo prometto. No, non sto facendo la furba. Devo solo liberarmi di quei tre idioti. Intanto abbiamo visto che qui, o a Tamper, non possiamo evitare i ritorni temporali. E quindi? Quindi affrontiamoli. Sono la posta. Sì, la missione funziona. 
No, chi te l'ha detto? Sta mentendo, tu lo giuro, sta mentendo. No, non riagganciare, no! fare la bambina e guardami. Se no cosa fai? Vuoi mettermi a rogo, mamma? Matilda Davranche! Amelia Davranche! Marcello! Eretica! Apostata! Con Greca dei viaggiatori immobili! Bambia, non avrei dovuto. Vieni, piccola. Ti stavo aspettando, figliuolo. Sappi che avrei voluto dirtelo io per primo. Nessuno mi ha detto niente. Chiamiamolo sesto senso paterno. Non capisco. Non importa. Dimmi allora, perché sei qua? Ok. Uh, io... Io sono ok. E, lo so, avrei dovuto dirtelo molto tempo prima, ma lo sai, le cose tra te e la mamma non, non c'era l'occasione, ecco. Però c'è anche un'altra cosa che dovrei dirti. E, cioè che Valerio eh, non era il mio coinquilino e basta, era anche... era anche il mio fidanzato. Era lì per proteggerti.
pericolo aumentato, devi parlare di convivenza, è in fretta, non è più sufficiente controllare la lavoro. Allora Marci, tu e Mushmo l'avete deciso di venire a vivere con me. Eretica, bentornata. È sempre un piacere quando i traditori tornano a casa. Di quali tradimenti parla, signore? Io non... Zitta. Hai paura di me, Eretica? No, signore, no. Non hai concluso il tuo lavoro. A che gioco stai giocando? Nessuno, signore, nessuno! Sei mancata, lo sai. sua testa. Portami la sua testa. Amelia, sono io. Sei sparita? Che fine hai fatto? Mia mamma non la pensa bene. Perché fai così? Così come? Vediamoci ora. Ora? Sì, sono sotto casa tua. Esci per favore, dobbiamo parlare. Allora, perché sei sparita? Mi eviti, non rispondi alle mie chiamate. Stefano, ma cosa dici? Smetti, mi fai paura. Tu mi fai paura. Sembra che ti ami alle mie spalle e che ti prendi gioco di me. Ma cosa dici? Te l'ho detto, tutto quello che faccio lo faccio per noi. Sono anche pronta a giurartelo. Ma se non ti sta bene, allora partiamo. Ok, scusa, aspetta. Solo che tutti questi cambiamenti mi stanno rendendo nervoso e eccitato. Hai visto cosa hanno fatto Valerio? Ho solamente paura di perderti. Vedi, mi eviti! Scusami, che non mi sono ancora abituata. Ti va di seguire un attimo? Mia mamma vorrebbe conoscerti, poi sto facendo qualcosa di nuovo. Ok. Quindi tu sei il famoso Stefano? Beh. Devo dire che Amelia si è proprio scelta un bel giovanotto. Eh, beh, grazie signora. <ride> Ma che signora? Non farmi sentire una vecchia. Mamma, smettila. Lo stai mettendo in imbarazzo, basta. 
Non preoccuparti, caro, fai come se fosse a casa tua. Beh, io vado di là, ho dei lavori da terminare. Voi ragazzi potreste guardare un film. Ok, mamma, grazie. A dopo. Avete mai pensato di lasciare tutto, tutta la vostra vita e da un giorno all'altro andare via? Scappare lontano, destinazione ovunque. Quanti di voi l'hanno fatto? E quanti ne hanno paura? Il suo amico non può rispondere adesso. Sì, c'è stato un incidente. Cosa? Che incidente? C -c Cosa? Come sta? La prego di stare calmo. Allora... Il suo amico è morto. scherzo io non ci credo Marcello non è uno scherzo Pamela non è uno scherzo ascolta che a loro viene lei e veniamo da te ok
sempre detto che la vita un giorno cambia Per questo adesso io mi sento chiuso in gabbia E cosa pensi che nel cuore io abbia? Solo un deserto pieno di arida sabbia E vorrei tanto che almeno tu sappia Che punto in alto in procinto non, non mi abbasso respinto Io qui combatto convinto la verità io la tingo dal mare che genera rabbia Sai, un giorno forse capirai Che se non superi te stesso in vetta non ci arriverai mai Guarda te stesso e sei complesso e complesso Io confesso a me stesso che non fuggirò mai Dai guai, hai costretto a colpi bassi Avanzo passi come se lottassi Contro me stesso e contro gli altri Il fatto non mi ha donato un po' che dassi Guardare gli altri Non solo a battere E ascoltarli Guarda solo avanti, guarda solo avanti, sentire gli altri, fanno solo chiacchiere, anche se sono tanti, resta solo avanti, resta solo avanti, solo avanti.